。嗨，大家好，今天我来和大家分享的是南瓜派的做法，和一般的西式做法不同，我做的外壳比较薄，用的是贝贝南瓜，南瓜里面也没有放桂皮粉、姜粉或者是肉豆蔻，所以比较容易跟着做。做南瓜派，首先要做派壳，用200克中筋面粉加15克糖。八分之一汤匙盐，简单拌匀以后，加一条刚从冰箱里拿出来的黄油。还是按我以前做香酥粒的办法，用手来捏。捏成扁片以后，裹好面，折叠一下，再捏扁。如此反复三次，黄油就成了细碎的薄片了。再用双手搓一搓，让黄油的颗粒更加细碎。蘸满面粉，这时候粘性比较差，加一汤匙水，等形成这种没有任何白色面粉，但又不能湿的粘手，团成一个面团。这时候千万不要像和面一样的使劲的揉搓这个面，让它形成筋性就不好了。轻轻按压光滑以后，用保鲜膜包好，冷藏1 5到三十分钟。虽说可以用来做南瓜派的南瓜种类非常多。但我还是更喜欢用这种贝贝南瓜，它的质地比较硬，含糖量也比较高。我有时候就是把它切成片，然后放锅里蒸熟，吃的时候不就有点汤，都有点噎嗓子的感觉。做南瓜派呢，都是要金黄色，所以我也就把这些个皮都去掉。实际上这皮蒸出来的时候很好吃，就切成这样的大块，蒸15分钟，接着就可以做派壳了。面团是刚从冰箱里拿出来的，趁着温度没有上升，赶紧加工。等面团温度升高会变软，就不好操作了。擀的时候上下都要有薄面，如果出现细小的裂口不用管它，有大的裂口就用手把它捏实。一会儿用的烤盘是九寸，所以要擀成十二寸左右的薄片。接下来的操作虽然不需要什么技术，但是也要小心。不过即使破了也没关系，面片的粘性很好，随时可以修补。面片一定要平铺到底，不能悬空。如果有空气的话，一会儿烤的时候就容易形成一个鼓包。在底部和边缘用叉子插一些眼儿，这样也是为了防止一会儿烤的时候鼓起来。南瓜这时候应该也蒸熟了，要把它打碎。糖可以根据自己的喜好来定，我放了五十克白糖，一百克鲜奶油，二百四十克鲜牛奶，再打三个鸡蛋。主要是为了定型用的，还需要做一个准备工作，因为派壳烤了三十分钟已经熟了，那么现在再烤就会糊，所以要做一个长条的锡箔纸，把边缘包起来。把一边对齐，折叠两下，就可以连接起来了。在露出来的边缘刷上点蛋液，这样烤出来的颜色比较好看。南瓜蒸熟的时候，我称了一下，正好是700克，加上其他的配料，不多不少，正合适。
捏成一个圆环。由于不同的南瓜含水量不同，所以做出来的南瓜糊吸湿也不一样，所以烤的时间也要酌情处理。烤箱提前预热，滑石三百五十度，烤到四十五分钟就可以打开，用牙签插到里面看一看。如果还吸，就再烤五分钟或十分钟。由于用的是贝贝南瓜。所以比外边买的那种南瓜派好吃多了，相信您一定会喜欢。谢谢您的观看，别忘了点赞订阅。这里是上师厨房，我们下次再见。